നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്ത്രീകൾക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും അതിന് നിസ്സാരമായി കാണുന്നത് കാണാം ഉദാഹരണത്തിന് മധ്യവയസ്സോട് അടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ ധാരാളം അസുഖങ്ങൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ചിലത് നിസ്സാരമായേക്കാം മറ്റു ചിലത് വളരെ ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ളതാകാം എന്ത് തന്നെയായാലും ഇതിന് വേണ്ടത്ര കരുതലോ ശ്രദ്ധയോ പലരും കൊടുക്കാറില്ല എന്നാൽ കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിച്ചാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ത്രീകളിൽ എന്തെല്ലാം കണ്ടുവരുന്നു ഇവയ്ക്ക് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ നൂതന ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം വി പി എസ് ലേക്ക് ഷോറിലെയും കിംസ് ആശുപത്രിയിലെയും കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റും ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജനുമായ ഡോക്ടർ ഊർമിള സോമൻ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഇപ്പം പൊതുവായിട്ട് സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ എന്തെല്ലാം അസുഖങ്ങളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സോട് അടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തവ ചക്രത്തിൽ തൊട്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പലതരം വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സമയമാണിത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒ പിയിൽ വരുന്ന രോഗ സ്ത്രീകളോട് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ പറയുക എന്താ വെച്ചാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗൈനക്കോളേജിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ചെക്കപ്പ് അത്യാവശ്യമാണ് അസുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്കപ്പ് നടത്തുന്നത് ആക്ച്വലി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മുൻ മുൻ കരുതലുകൾ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഈ സമയത്താണ് കൂടുതലായും പേശികൾക്ക് അയവുകൾ സംഭവിക്കുന്നതും മുഴകൾ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളല്ലാതെ തന്നെ ഗർഭാശയ തെന്നി താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ ഉള്ള ഒരു പ്രവണത ഒക്കെയുള്ളൊരു തുടക്കം ഓക്കെ അറിയാതെ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും നമ്മൾ തറയുന്ന ഒരു ഭാരമുള്ള വസ്തു എടുത്ത് ഉയർത്തുമ്പോഴും യൂറിൻ ലീക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം തുടക്കകാലം ആ ഒരു പ്രായത്തിലാണ് കാണാൻ തുടങ്ങുക ഓക്കെ സോ അതൊക്കെ രോഗത്തിൻ്റെ അങ്ങ് അറ്റം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ചികിത്സാവിധി തേടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ സമയത്ത് കൃത്യമായ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോൾ ഞാനീ പറഞ്ഞ മൂത്രം അറിയാതെ പോകുന്ന ആ ഒരു അസുഖത്തിന് പലതരത്തിലും ഡോക്ടർക്ക് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഈസ്ട്രജൻ്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ പെൽവിക് ഓർഗാൻസിന് അതായത് ഗർഭപാത്രം മൂത്രസഞ്ചി കുടൽ വൻകുടൽ അങ്ങനത്തെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കുന്ന ആ പേശികൾക്ക് അയവ് സംഭവിക്കാൻ ഉള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അനിയന്ത്രിതമായി യൂറിൻ ലീക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ അവസ്ഥ നമുക്ക് പലതരം ചെറിയ എക്സസൈസസ് കൊണ്ട് ആ പേശികളെ ബലപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അതെല്ലാം ഏർലി സ്റ്റേജിലൊരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്ത് തരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താ പറയുക ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ അനിയന്ത്രിതമായി യൂറിൻ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ തന്നെ പലർക്കും ഇതൊരു രോഗാവസ്ഥയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇത് കുറച്ച് ദിവസം ചിലർക്ക് കാണാം തുമ്മലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജൊമ തുമ്മലൊക്കെ വന്നാൽ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും പിന്നെ നമ്മളത് അങ്ങ് മറന്നു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് എന്നൊന്ന് പറയാമോ ഇതൊരു അസുഖമാണ് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോൾ തിരിച്ചറിയണം എന്നുള്ളത് ഒ പിയിൽ വരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കംപ്ലൈൻസ് യൂഷ്വലി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടറെ പണ്ടൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുമയ്ക്കുകയോ തൂങ്ങുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ തുള്ളി യൂറിനെ ലീക്ക് ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ ആദ്യം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ അമ്മ അമ്മയോടും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കോ സുഹൃത്തുക്കളോടും ഇത് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു അവരെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഇത് ക്വയറ്റ് നോർമലാണ് ഞങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് ഇത് സംഭവിക്കും അത് അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ പണ്ടൊക്കെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് അമ്പത് വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം ഏകദേശം അവസാനിച്ചു എന്നുള്ള ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് പിന്നെ അവർ ഉൾവലിയുകയും വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു
കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും അവർ എപ്പോഴാണോ എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ എത്താൻ പോകുന്നത് മറ്റാരെങ്കിലും അത് കണ്ടാലുള്ള ആ ഒരു നാണക്കേടിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് എപ്പോഴും അവർക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഡോക്ടറെ കണ്ടാൽ എന്താണ് ഇതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ സി ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏർലി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡ്രോപ്പ് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ തുടക്കത്തിലെ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർക്ക് ആ ഡിസീസിൻ്റെ പ്രോഗ്രഷൻ തടയാൻ സാധിക്കും ഈ ചെറിയ എക്സസൈസുകൾ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആ മസിൽസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് നമുക്ക് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ എക്സസൈസസ് വെച്ച് അതൊരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചില സ്ത്രീകളിൽ ഈസ്ട്രോജിൻ്റെ അളവ് തീരെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബലക്ഷയമാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈസ്ട്രോജന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് പ്ലാൻസിൽ നിന്ന് അതായത് ചെടികളിൽ നിന്ന് ഫൈറ്റോ ഈസ്ട്രോജൻസ് നമ്മൾ പറയും അതുപോലെയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ആഹാരക്രമം എല്ലാം വ്യത്യാസത്തോടെ പറഞ്ഞു തന്ന് അതനുസരിച്ച് ശരീരത്തെ ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി കുറച്ചും കൂടെ മുൻപോട്ട് പോയ അവസ്ഥയിലാണ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് ഈ പേശികൾക്കോ ഈ പറഞ്ഞ എക്സസൈസുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആഹാരക്രമത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടോ ഇത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു സ്ഥിതിയാണ് ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതെങ്കിൽ ഈ യൂറിൻ ലീക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ടേപ്പ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഈ മൂത്രനാളിയുടെ അടിയിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കും അത് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിലൊക്കെ സ്റ്റെൻറ്റ് ഇടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അത് എടുത്ത് കളയുന്ന സാധനം അല്ല പക്ഷേ ആ ടേപ്പ് അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശക്തിയായ ചുമയോ അല്ലെങ്കിൽ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ കൂടുതലായിട്ട് എപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു ആ സമയത്ത് വീക്ക്നെസ് ഉള്ള പേശികൾക്ക് അഡീഷണൽ ബലമാണ് ഈ ടേപ്പ് വഴി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ യൂറിൻ കംപ്ലീറ്റ് ലീക്ക് ചെയ്യാതെ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇതൊരു സർജറി വഴിയാണോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അണ്ടർ അനസീഷ്യ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യുന്ന സർജറിയാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറിയാണ് അതായത് രോഗിക്ക് കാലത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകാം സർജ് മേജർ സർജറി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ പക്ഷേ മിനിമലി ഇൻവേസീവ് ഡേ കെ പ്രൊസീജിയറാണ് മുറിവ് തീരെ രോഗിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അധികം ലീവ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെയോ ബെഡ് ബെഡ് റെസ്റ്റിൻ്റെയോ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഉറക്ക ചോദിച്ചോളൂ രണ്ട് <laughs> 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 ഇപ്പം മുഴകൾ മാത്രം എടുക്കണോ ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യണോ ഇതാണ് ചോദ്യം അതെ ഇതിപ്പോൾ ഒറ്റ മുഴയാണ് മറ്റു മുഴകൾ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഗർഭപാത്രത്തിലെ മുഴകൾ മുഴ മാത്രം നീക്കം ചെയ്താൽ തൽക്കാലം പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ വഴിയില്ല പക്ഷേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മുഴകൾ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉള്ളപ്പോൾ വീണ്ടും ചെറിയ മുഴകൾക്കുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മുഴ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ രണ്ട് മുഴകൾ മാത്രം എടുത്ത് ഗർഭപാത്രം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സർജറി ചെയ്യുന്നതിന് പ്രോബ്ലം ഇല്ല പക്ഷേ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സേ നമുക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ വക മുഴകളെല്ലാം ഈസ്ട്രോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് സോ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സായ ഒരാൾക്ക് ആർത്തവ വിരാമത്തിനായിട്ട് ഇനിയും ഒരു ഒമ്പത് കൊല്ലം ബാക്കിയുണ്ട് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയും ആഹാരക്രമവും അനുസരിച്ച് സോ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മുഴകൾ ഗർഭപാത്രത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളർന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന പരിഗണന കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡോക്ടർ കുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വലിപ്പമുള്ള മുഴകൾ മാത്രം എടുത്ത് ഗർഭപാത്രം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സർജറി ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടാക
പക്ഷെ ഭാവിയിൽ ഇത് ഉണ്ടായി വരാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് കൂടുതലാണ് അടുത്ത ഒരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഞാനിത് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് സെമീറൊക്കെ ചോദിക്കാമോ ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്ക് എന്റെ റൈറ്റ് ഓവറിൽ ഒരു ഡെർമോയിഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അത് ലാപ്ടോസ്കോപ്പ് പ്രകാരം അത് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തു റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒരു ടു മന്ത് ആവുമ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ തീർത്തു വന്നു അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു എസ് പി ഡെർമോയിഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും എമർജൻസി അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കുക സർജറി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഓപ്പൺ സർജറി ചെയ്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ ആവുമ്പോഴേക്ക് അത് അതിനുശേഷം അവര് പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഇത് എസ് പി ഡെർമോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കാണ് ഫോറിൻ ബോഡി കേറിയിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ബയോപ്സി ചെയ്തതിന്റെ റിസൾട്ട് നോക്കി സർജറിയുടെ ആ ബയോപ്സി എടുത്തതിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം കണ്ടാലേ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഡെർമോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റർ അതിന്റെ അകത്ത കണ്ടൻസ് തന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളില് തലമുടി ഉണ്ടാകാം സെബേഷ്യസ് ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സെബേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ടാകാം പല്ല് നഖം എല്ലിന്റെ കക്ഷ കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടൻസ് ആ ഡെർമോയിഡ് സിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകാം അതായത് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം പല തരത്തിലുള്ള ജേമിനൽ ലെയേഴ്സ് നമ്മുടെ ഓവറിയിലുണ്ട് എല്ലാവരുടെ ഓവറിയിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അത് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകണമെന്നില്ല ചിലർക്ക് അത് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ടോട്ടിപ്പൊട്ടൻ സെൽസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സിസ്റ്റുകളാണ് ഈ ഡെർമോയിഡ് സിസ്റ്റുകൾ അപ്പോൾ ഡെർമോയിഡ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നീക്കം ചെയ്ത് ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സർജറി ചെയ്ത് അത് നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡെർമോയിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഭാഗത്ത് ഡെർമോയിഡ് വരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സർജറിയുടെ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ ഓവറി നോക്കും അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഓവറി സേഫായിട്ട് അവിടെ വെക്കും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഡെർമോയിഡ് സിസ്റ്റിൻ്റെ തുടക്കമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ അപ്പോൾ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ല പിന്നെ ഈ ഡെർമോയിഡ് നമ്മൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പി വഴി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഇത് പൊട്ടാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്തു വരിക അഥവാ കണ്ടൻസ് അതായത് ഈ സെബം പോലെയുള്ള കണ്ടൻസ് വയറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വീഴുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നന്നായി അത് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾക്ക് സർജറി അവസാനിപ്പിക്കുക സോ ദാറ്റ് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ദൂഷ്യങ്ങളും വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സർജറിയാണത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള സർജറികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ അതായത് അതിലോട്ടുള്ള രക്തയോട്ടം തീർത്തും അതിനെ ഒരു കോട്ടവും തട്ടാത്ത രീതിയിലാണ് സർജറി ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ എന്റെ പേര് ഷബ്ന എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷമായി ഡോക്ടറെ പീരീഡ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ഇതുവരെ ഡോക്ടർ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചിലര് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ഡോക്ടർ കാണണ്ട കുറച്ചൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടാ മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം ആക്ച്വലി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വന്ധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചികിത്സ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു വർഷക്കാലം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചതിന് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് വന്ധ്യതയ്ക്കുള്ള ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ പൂർണമായും ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ആരോഗ്യകരമായ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല എന്നുള്ള പരിശോധനകൾ അതിന് മുമ്പ് നടത്തി വെക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ചികിത്സ തേടേണ്ടത് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പം അനിയന്ത്രിതമായി മൂത്രം പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അത് വളരെ സാധാരണമായിട്ട് കാണുന്നു ആ മറ്റൊന്ന് ഈ ഗർഭ പാത്രം ഇറങ്ങി വരുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ തെന്നി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥ യൂട്രൈൻ പ്രൊലാബ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഹെഡിങ്ങിലാണ് ഇത് സാധാരണ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ
നിർത്താത്ത ചുമയുള്ള ആൾക്കാർ അത് ആസ്മ രോഗികൾ ഒരുപാട് അമിത വണ്ണമുള്ളവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അനുഭവപ്പെടുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പെൽവിക് ഫ്ലോറിൻ്റെ അവിടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് യൂട്രസ് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി തുടങ്ങും അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് യൂട്രസ് വരുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം മൂത്രസഞ്ചി അതായത് ബ്ലാഡർ മുൻ മുൻഭാഗത്ത് ബ്ലാഡറാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ബ്ലാഡറിന് ഇറങ്ങി വരാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ ആ ഒരു ഘടന അനുസരിച്ച് യൂട്രസിൻ്റെ പുറകിലായിട്ടാണ് വൻകൊടൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ പേശികൾക്ക് ബലം ആ ഒരു പേശിക്ക് ബലം കുറവ് വരുമ്പോൾ ഈ ഇറങ്ങി വരുന്ന യൂട്രസിനോടൊപ്പം കൊടലും ആ ഭാഗത്ത് കൂടെ ഇറങ്ങി വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ദിസ് ഷുഡ് ബി ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഭേദപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം ഒരളവിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ സീ ഗർഭപാത്രം എൻ്റെ അമ്മ അമ്മൂമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഗർഭപാത്രം വെടിയിലായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും വന്നിട്ടില്ല വർഷങ്ങളോളം ജീവിച്ചു ആരോഗ്യമായിട്ട് ജീവിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊരു ധാരണ നമ്മുടെ ഇടയിൽ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട് എന്തും നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാരോടും അമ്മയോടും ഫ്രണ്ട്സിനോടുമാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് മുഴുവൻ ശരിയാകണമെന്നില്ല ഇങ്ങനെ മൂത്രസഞ്ചി കൂടെ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ മൂത്രം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും മൂത്രസഞ്ചിയുടെ ഉള്ളിൽ യൂറിൻ കെട്ടിക്കിടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് വളരെ ലോജിക്കായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് മെക്കാനിസമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓവർ ഹെഡ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് പൈപ്പിലേക്ക് വെള്ളം വരണമെങ്കിൽ ടാങ്ക് മുകളിൽ ഇരുന്നാലേ വെള്ളം താഴെ പൈപ്പിലേക്ക് വരുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ മുകളിലിരിക്കേണ്ട ഈ മൂത്രസഞ്ചി അതായത് ടാങ്കിന് സമമായിട്ടുള്ള മൂത്രസഞ്ചി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോരുകയാണ് അപ്പോൾ മുഴുവൻ എം ടി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഈ മൂത്രാശയം ചെന്നിരിക്കാതെ അത് മുഴുവൻ എം ടി ചെയ്ത് പോരൂല അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വരിക വെച്ചാൽ ഈ മൂത്രം കെട്ടിക്കിടന്നിട്ട് അതിനുള്ളിൽ അണുബാധ വരും അണുബാധ വരുമ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മളത് അറിയാതെ പോകും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ മൂത്രസഞ്ചിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഈവൻ കിഡ്നിക്ക് വരെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും വന്ന് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള ഡ്രെയിനേജും എല്ലാം അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലേ ഡോക്ടർ നമ്മളൊരു കോളർ ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം തൊഴിലാം ഹലോ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഡോക്ടറെ എന്റെ പേര് വിജിത ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരു മോനുണ്ട് അവന് ആറ് വയസ്സായി ഇപ്പൊ പിന്നെ രണ്ടാമത് പ്രഗ്നന്റ് ആയപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റും ഉള്ളായിരുന്നു ഉള്ളില് ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ രണ്ടര മാസമായപ്പോ അത് അബോർഷൻ ആയി പോയി അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു അബോർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ പിന്നെ കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞും കൂടെ വേണമെന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടർ തന്നെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഒരു റിപ്പോർട്ട്സും കയ്യിലില്ലാതെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് അബോർഷനായി പോയി ഒരു വർഷത്തോളം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും അടുത്ത കുഞ്ഞുണ്ടാവാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇത് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അത് കണക്കാക്കണം അപ്പോൾ ട്യൂബിന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ യൂട്രസിൻ്റെ അകം ക്ലീൻ ആണോ ഓവുലേഷൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന് വരുന്നുണ്ടോ കാരണം ഏജ് മുന്നോട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആ ഏരിയകളിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഡോക്ടർ തന്നെ പരിശോധിച്ചാലേ ബാക്കി നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗർഭപാത്രം ഇറങ്ങി വരിക അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കരുത് എന്താണ് ചികിത്സ ഇത് പണ്ടൊക്കെ ഗർഭപാത്രം ഇതുപോലെ വന്ന് മൂത്രസഞ്ചീവായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാൽ ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതുള്ളതായിരുന്നു അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സ ഇപ്പോൾ കേടില്ലാത്ത ഗർഭപാത്രമാണ് എങ്കിൽ ഈ ഇറങ്ങി വന്ന ഗർഭപാത്രത്തെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇറങ്ങി വന്ന മൂത്രസഞ്ചി അതായത് നമ്മൾ സിസ്റ്റോസിൽ എന്നാ പറയുക ഇതെല്ലാം റീപൊസിഷൻ ചെയ്ത് അതാത് സ്ഥാനത്ത് കീഹോൾ സർജറി വഴി ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം മുൻപൊക്കെ ജീവന് പ്രശ്നമില്ലാത്ത ജീവ
ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുക അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നന്ദി ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക